a mística, a mística. Né? Então, Padre João, Deputado Lelé, todos e todas aqui, ontem à tarde eu tive que ir em outra missão, não pude continuar aqui, mas que essa celebração seja assim, para reunir, alojar bem no nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo, tudo o que foi conversado aqui, planejado, avaliado, combinado, marcado rumo, tarefas, compromissos, que seja para ser oxigenado e a gente assimila isso, né? Então, a proposta é de começando aqui, agora nós vamos fazer uma caminhada, né? Povo de Deus é povo caminheiro, os povos de Deus da Bíblia e nós os povos de Deus da atualidade também, Deus invocado são tantos nomes, né? Pelos nossos parentes povos indígenas, pelas religiões de matriz africana, ancestral, né? E pelos nossos irmãos e irmãs evangélicos, pentecostais, não pentecostais, católicos, todos irmãos para que a gente é, construa. Então vamos fazer a proposta que seja ao mesmo tempo uma caminhada penitencial, quer dizer, é o primeiro, como o Padre João falou, primeiro domingo do advento, ventos natalinos soprando, mas sugiro também que seja também uma caminhada de a gente assumir o compromisso. Enquanto a gente vai caminhando, nosso querido Serpinto, nosso querido Leleco, vai com as violas aí e a Márcia animando, a gente vai passando o nosso coração, pedir perdão sobre aquilo que devemos pedir e também assumindo os compromissos que essa segunda Assembleia traz para nós. Pode ser assim? Né? Aliás, antes disso, vou passar a palavra um minutinho, 30 segundos aqui para cada um, além do Padre João, saudar vocês e se apresentar, tá? Bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! E a todas as forças, né? a todo o poder superior, que é assim chamado de tantos nomes, de tantas é, maneiras carinhosas em tantos lugares por tantas pessoas. Sou o Padre Ângelo Márcio, aqui em Belo Horizonte, na Verdade Natural de Vila Espera. E é com muita alegria que mais uma vez podemos estar aqui juntos. Né? Ontem à tarde precisei de ir lá na paróquia Santa Quitéria Esperaus para celebrar e batizar. E hoje, para mim estar aqui, o Marcelo falou assim, o Padre João faz questão da sua presença, não tem jeito, tem uma missa da novena de Nossa Senhora da Conceição. Só que Nossa Senhora da Conceição deu um jeito lá, né? O povo falou assim, não, nós não queremos missa, não. O próprio povo falou, não, nós não missa de manhã, nós não queremos, não. Nós queremos é à noite mesmo, porque nós estamos tendo a novena todos os dias à noite, então dispensar a missa, né? E é, vai ter a celebração com eles mesmo, então eu fiquei liberado para poder estar aqui a serviço do Padre João e dos nossos para sempre. Hoje também, Frei Giovanni, Padre João, nossos irmãos, é dia também do grande Francisco Xavier, né? Grande Francisco Xavier, dia 3 de dezembro, grande apóstolo, né? Lá da, da Ásia, é, a quem diga que compara até com São Paulo, né? Com o apóstolo Paulo, pela sua força missionária, sua grande é, evangelização ali dos povos, é, nos meios dos povos asiáticos, né? Então vamos pedir a intercessão dele também, sem, sem esquecer do grande Francisco de Assis, que nós estamos vendo ali os presépios sendo montados, e Francisco de Assis foi o primeiro a montar um presépio há exatamente 800 anos. 1223 foi quando Francisco de Assis montou o primeiro presente. Então, todas esse, é, essas motivações, esse clima todo, para que nós possamos fazer essa nossa celebração é, ecumênica, eucarística, a mesma raiz, né? Acho que né? é tudo parecido aí, é, juntos pela casa comum, cuidando aí da nossa óleo coisa. Chuteu tocha, chuteu teu, sacrifica, bom dia a todos parentes. É com muito prazer eu estar junto com o padre João e os outros padres. Né, na primeira missa do mês de dezembro. É, e que Deus né, nos dê uma missa abençoada, consagrada, que 
é o nosso povo também ele é católico, né? E a gente está sempre acompanhando as listas e isso é muito gratificante, né? E eu, eu costumo falar que essa região aqui eu vim quando eu era neném. A minha avó fez um voto para mim e quando eu tive surpresa dessa esse convite para a viagem aqui, é, eu tive uma surpresa muito grande, porque eu estava vindo para o Belo Horizonte, não sabia que a pessoa produzia. E quando eu nasci, com dois anos de idade, o médico um dia de nascer me explicou que eu ia ficar cega, que eu não ia enxergar. E a minha avó fez uma, um voto, né? A mãe do meu pai, indígena, ela fez um voto para essa produzia que, que se, se essa produzia me curasse, que eu ia pagar o voto na igreja de Santa Luzia, que é aqui. E, e aí eu pedia, eu lembro como se fosse hoje, eu era pequena, mas eu sabia, e a minha avó nunca deixou esquecer, né? Eu pedi uma esmolinha, pelo amor de Deus, para Santa Luzia. E quando eu vim na cidade de Santa Luzia, bem pequena, eu entrei na igreja, né, de montada com a minha avó e a minha mãe, é, de joelho, e fui até o altar onde está a Santa Luzia e eu ofertei a ela. E graças a Deus, é, tem problema de vista até, mas não fiquei cega como era o diagnóstico dos médicos. Né? Então eu sou muito devota de Santa Luzia e Nossa Senhora da Aparecida. E que Deus ilumine a nossa, a nossa vista. Estou feliz de representar aqui o Jornal de Leite, que é de celebrações. Eu queria dizer que eu pertencia a uma data de Padre João de Alegre, que foi concebido. E retribuí também o Padre João de Alegre que tiveram lá na festa da Coleta, no meio do ano, lá em minha comunidade. Muito obrigado a todos. sermos mais contundentes e arrojados na luta. Que Deus nos perdoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha a glória de Deus que é a luz. Aleluia. Olha a glória de Deus que é a luz. Aleluia. Olha a glória de Deus que é a
de seus empregados, distribuindo a cada um uma tarefa e mandou o porteiro ficar vigilante. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. E à tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer, para que não suceda que é vindo, de repente eles vos encontrem dormindo. O que vós digo, digo a todos, vigiai, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho muito eloquente o fato desse evangelho que nós ouvimos, é o capítulo 13 de Marcos, é a última conversa de Jesus com os discípulos. Logo em seguida, Jesus vai ser pego, traído, torturado e matado, crucificado condenado à pena de morte então assim, o tempo de Natal traz para nós alegria, que beleza, vamos celebrar vamos abraçar os parentes, os amigos final de ano, respirar fundo talvez uns dias de férias mas o espírito do evangelho está próximo da paixão acho eloquente também o fato de 
nós celebramos o Natal muito próximo da quaresma. Passa janeiro, logo fevereiro começa a quaresma. E isso é uma metáfora do que está acontecendo no mundo. Meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de luta, eu já completei 60 anos agora dia 2 de outubro, dia do nascimento do Mahatma Gandhi, mas assim, estou ficando muito incomodado porque estou vendo que a avalanche para acabar com a espécie humana é, no nosso planeta Terra está muito grande. Já tem mais de 15 mil cientistas muito sérios e que já estudaram e disseram já que a humanidade ultrapassou o ponto de não retorno. E nós estamos sentindo a pele aí. Né? Toda semana a gente tem notícia de eventos extremos acontecendo em algum lugar do mundo. Né? Como eu falei ontem, aqui em Belo Horizonte eu estou pensando. Quando passar uma rabanada aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, é tragédia. Me angustia muito quando a gente ouve todas as comunidades de Minas Gerais inteiro, os maiores estão... Frei de está faltando água aqui. Está faltando água aqui. O Adair falou, o único rio que está sobrevivendo no norte. Né? Então, assim, é, eu, minha palavra é nesse sentido. Eu acho que tem um apelo tão forte do Deus invocado sobre tantos nomes, um apelo, um grito da Mãe Terra, que nós temos que nos esforçarmos coletivamente para a gente salvar a humanidade. E isso passa necessariamente para a gente reforçar todas as políticas de preservação ambiental, né? de sustentabilidade ecológica, cumprir a nossa responsabilidade social, nossa responsabilidade ambiental e nossa responsabilidade geracional com as próximas é, gerações, porque nós estamos sendo encurralados. encurralados. Então, assim, para que não aconteça uma grande sexta-feira da paixão final e extermínio da humanidade e a terra falou oh, vocês entraram aqui no minutinho final antes eu vivi bilhões de anos sem vocês e agora vocês ficam aí eu terra, nós vamos continuar e vamos revigorar, mas sem a humanidade então esse é o apelo que eu queria fortalecer, eu acho que mais do que nunca a gente tem que e aí fazer o o pessoal, estilo de vida simples, austero, né? e do comunitário, e também travar todas as lutas necessárias, juntos com o campesinato, com os nossos parentes, povos indígenas, juntos com todos os povos e comunidades tradicionais, para a gente resgatar os territórios e frear a avalanche de matança, de violência que agronegócio e as monoculturas vêm fazendo aí. É um apelo que eu sinto nesse começo de advento. Posso começar a rodar a palavra a partir daqui? Da esquerda para a direita? Nos chama a atenção, então, a palavra vigiai. Hein? Então, é nessa mesma linha que o Frei Giovanni acaba de dizer. Vigi vigilância constante. Uma vigilância efetiva, realmente, que todos nós precisamos estar efetivamente nos nossos postos, nos nossos lugares de fala, de participação, lá onde nós estamos. Para oferecer, e pai, nossas mãos abertas, as ribas ofertas do nosso
Essa minha sorte que caiu nas mãos do Papa Francisco e ele colocou na gaveta. Só que eu estou rezando para ele viver 200 anos, para que eu morra antes dele, porque se ele morrer antes de rezar da minha morte, pode ser esse apito que eles querejam, que ele arrancar o processo lá da gaveta, e aí é injusto, é terrorismo religioso, é o considero um pecado, padre ou ministro da Eucaristia, negar acesso à Eucaristia, alegando motivos morais e muitas vezes moralistas, e excluindo mães solteiras, pessoas divorciadas, desquitados, ou quem não confessou não sei quando. Gente, Eucaristia não é prêmio para os puros, não é um prêmio para quem é santo. Eucaristia é alimento. E está dito e redito várias vezes no Evangelho, Jesus falando, eu vim para todos, mas principalmente para os doentes, para os pecadores. A primeira Eucaristia foi um jantar, né? 
jamais Jesus iria excluir do jantar as crianças, as mulheres, todo mundo. Então não está certo alegar motivos moralistas e excluir todas as pessoas, como dizia o meu querido Frei Cláudio Van Bale, são convidadas de honra se, se, se sentir valor e importância na Eucaristia, tem o direito de comungar, independente se está casadinho ou não, se confessou ou não, se é divorciado, amaseado ou não, né? Não podemos colocar um divisor de águas entre achar que os, os casados são mais santos do que os não casados. Tem santidade dos dois lados e tem penumbra dos dois lados, tá? Que a luz e a força divina continuem nos guiando para a gente testemunhar a luta também contra a privatização de quem quer sequestrar Deus e domesticar Deus. Deus não aceita isso. Pai, e Espírito Santo. Amém. A missa terminou. A missão continua. continua.